نہ کسی ولی کا مستاق ہے نہ نبی کا مستاق ہے جو اللہ کے سچے ولی ہے ان سے محبت کرنا ان سے قیام کرنا ہمارا ایمان ہے سیدنا علی سے ہم محبت کرتے ہیں سیدنا حسن سے ہم محبت کرتے ہیں سیدنا حسین سے ہم محبت کرتے ہیں سیدنا علی سے محبت ایمان ہے سیدنا علی سے بوس منافر ہے حفاظ کی نشانی ہے ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم نبی کی بھی عزت کرتے ہیں ہم نبی کو نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے محاد کہتے ہیں یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ارے امام الانبیاء نے فرمایا تھا آسمان والے نے فرشتہ بھیجا تھا فرشتہ نے مجھے پڑھنے میں بٹھایا تھا ایک پندرے میں اس نے دو دس سو سے دولا تھا اس کے ساتھ ہی میں کہا تھا کس کو دولتا ہے کتنے سے دولتا ہے تو ایک پندرے میں کائنات کو بٹھا دے ایک پندرے میں امام شیخ مراج روانی کا واقعی آپ کے سامنے ہے کس طرح اہلے توحید میں ان کو اپنے مقدموں میں پسایا ہوا تو آپ مجبور ہو کر ہم اس میدان میں اکرے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ حقیقت کو بیان کریں کیا اہلے توحید گستاخ ہیں کیا اہلے توحید انبیاء اولیاء کی گستاخ ہی کر سکتے ہیں نہیں ہاں شوہ کرتا اللہ کی قسم یہ الزام لگانے والے خود رب کے گستاخ ہیں یہ الزام لگانے والے اللہ کی توحید کرنے والے ہیں یہ اللہ کی توحید تو نہ سمجھنے والے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اپنے پیرو فقیروں کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ احترام میں ہی رہتا بلکہ رب کی توحید اور گستاخی بن جاتی ہے آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں ہندووں کے بچھن کو سن سن کر اس کی تقلیل کر کے قوالی ایجاد کرنے باغوں کی گستاخی اگر آپ نے سامنے رکھنا اور پھر لا الہ الا اللہ کے پیغام دینے والوں کے آوازے کو کے اپنے سامنے رکھنا پاکستان کا قوال ہے سید جشتی علیہ اللہ 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 وہ کہتا ہے اپنی قوالی میں اے اللہ میں تجھ سے معافی مانتا ہوں اے اللہ میں تیرے دربار میں معافیوں کے سوال پیش کرتا ہوں رب باپ اگر ان اہل شرک کے گندے چہرے سے تیری توہیر اور گستاخی والے معاملے کو واضح کرنا مقصود نہ ہوتا شاید میں ان الفاظ کو اپنی زبان پر نہ لاتا لیکن آج کیا کیا شاید جو سچے تیرے بلی ہیں جو سچی تیری توہیر کا مان
मरना है मोमिनों ने भी मरना है काफिरों ने भी मरना है इस धरती पे जो आया है वो मरने के लिए आया है जवाब देते हैं बरोज हशर है इतनी भी जल्दबाजी क्या जरा शराब तो पी लें हिसाब देते हैं जी जी मैं अर्थ कर दू सुन लें जी बरोज हशर है इतनी भी जल्दबाजी क्या जरा शराब तो पी लें हिसाब देते हैं सामाइन मैंने सोचा अल्लाह जानता है कि मैदान कयामत होगा पूरी की पूरी मखलूक वहां जमा होगी मैंने सोचा अजीज नंबर ही आना मुश्किल है फिर एकदम दूसरा ख्याल आ गया कि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सबके लास्ट में हूंगा अगर बाई द वे पहला मेरा ही नंबर आ गया उन्होंने मुझसे पूछा क्यों भाई तुमने तो मैं इकरार कैसे करूंगा ये सुन लो अरे मैं मैं शराबी अगर खाए अगर खाए वाइद ने अंगूर तो मैं मैं शर में कह दूंगा अरे अल्लाह ये शराब की गोलियां खाते थे हम सागर से पीते थे मैं अल्लाह 
اللهم حاسبني حساب يا سيرا اي الله ميرا حساب اسان لنا مومنو كي ما پوچتی تھی يا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسان حساب کیا ہے فرمایا عائشہ یہ تو پیشی ہے اللہ بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا بندہ اقرار کرے گا لیکن عائشہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا تم نے یہ گناہ کیوں کیا تو مارا گیا رب کی کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب اور یہ اٹھے لیے کرتا ہے مزاق کرتا ہے رب کی قبیل کرتا ہے میں کہوں گا کہ مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو مولوی تو انگور کھاتا تھا یہ شراب کی گولیے کھاتا تھا ہم شراب ساگر سے پیتے تھے ان اللہ میں میرے خواچے ہوں یہی قوال رب کی قبیل کرتے ہوئے جملہ اور کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں کیا کہوں گا اللہ سے رہے دونوں فرشتے صاف تو انصاف کیا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا اللہ ان فرشتوں کی رکوار میں تو ہمیں جہنم بھیج رہا ہے یہ تو تیرے فرشتے تھے ایک فرشتے نے کچھ لکھا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا ان کی رکوارٹیں پر جھوٹی رکوارٹیں ہوں گی میں عبد اللہ تو اس کی بنیاد پر کیا تیرا عدل ہوگا اور کیا تیرا انصاف ہوگا اور حالت کیا ہے مانے کا کلام سنگئے ہر یوم نقتی معلی افوادی انسانیوں کی قیامت کے دن موہوں میں موہ اور یہ کہیں گے وَقَالُوا بِجُلُودِهِمْ لِمَا شَرِتُمْ عَلَيْنَا یہ کہیں گے اپنی چمڑی سے اپنی خان سے تم اپنے ہی خلاف کیوں کہ بات یہ دیتی ہو وہ کہیں گے قَالُوا اَمْتَقَلَ اللَّهُ الَّذِي اَمْتَقَلَ اللَّهُ الَّذِي اَمْتَقَلَ اللَّهُ شَئِي چمڑی بول اٹھے گی آج اس نے بنایا ہے اس نے زبان دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقہ دیتا ہے تاریخ کی اولاد پر یہود و نصارہ نے بھی نہ کی ہو عیسائیوں نے تو یہی کہا تھا کہ عیسا بیٹا ہے اللہ اور اس کے جواب میں قرآن کے فاصلہ ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَقْرُونَ وَتَنْشَقُّهَا وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُونِ الْرَحْمَانِ وَلَدَا قَيْبْ ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے ریسا ریسا ہو جائے زمین برداش نہیں کر رہے کس بات کو اندعو للرحمن والدا انسانی مولی اللہ کا بیٹا بنایا مگر افسوس افسوس آج اہلِ توحید کو گستاق کہنے والوں کی گستاق میں ان کی حالت کیا ہے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر احمد اللہ خان بلیلی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کے اندر وہ ملفوظ آپ نے ایک واقعہ لکھتا ہے صفحہ نمبر ایک سو بانگے پر سائل کہتا ہے حضرت سچے مجزوب کی کیا پہچان ہے وہ کہتا ہے سچا مجزوب اس کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے اور ایک سچے مجزوب کا ذکر کرتا ہے سیدی موسیٰ سہاد مشہور مجزوب تھے اور ان کا حمد آباد میں نظام تھا میں بھی اس کی زیارت کر کے آیا ہوں ایک بار شریف کہہ پڑا بادشاہ قاضی اس مجزوب کے پاس آئے جو زنانہ وضع رکھتا تھا اور کہنے لگے اپنی ہی دعا کرو وہ انکار کرنے لگا انہوں نے شدت کی کہ نہیں بارش نہیں ہو رہی آپ دعا کیجئے اس ظالم کی دعا کا انداز اور احمد رضا خان اس کو اپنا پیر مان رہا ہے اس کی خبر کی زیارت کو کہتا ہے میں زیارت کر کے آیا ہوں اس کو مشہور مجزوب سچا مانتا ہے اس نے پتھر کھایا چوڑیوں کے قریب لایا آسمان کی طرف مو کر کے کہا یا تو می بھیش یا اپنا سہاد باپس لے لے سہاد میں عورت کا جو مرد تھا اور عورت کو قریباس پہنتا تھا اس کی زبان سے یہ جولے نہیں کر رہے تھے کہ بادل بہاروں کی طرح آئے اور جلد تھے لیک ہو گیا قاضی نے ان کو دیکھا تو کہا مردانہ نباس 